Bonjour tout le monde, et je fais cette première petite vidéo qui va consister à analyser la performance d'une stratégie sur le RSI appliquée euh, sur l'indice K40 en version CFD et en horaire H1. La stratégie va donc consister, toute simple, ça va être la première, à attendre un croisement du RSI au-dessus du niveau 30 pour acheter et inversement à attendre un croisement baissier du niveau 70 du RSI pour pouvoir acheter. Pourquoi attendre ce croisement Tout simplement pour éviter les pièges comme ceci ou encore ici, voilà, au mieux, éviter donc ce qu'on appelle les tendances qui vont mener le niveau à tendre parfois vers 100 et inversement en grande tendance baissière à tendre parfois vers les zéros. La deuxième stratégie va donc consister à optimiser, à tenter d'optimiser la période du RSI qui est par défaut à 14. Donc on va faire un panel qui va aller de 9 jusqu'à peut-être 20, 30. Je verrai suivant le, la charge du CPU. Et également ces deux niveaux. 70 et 30, que l'on peut passer à 80 ou 20, 25, 35. On va essayer d'optimiser, voir si la stratégie est déjà gagnante et viable sur plusieurs années. Enfin, la troisième stratégie consistera à refaire la même chose sur une autre unité de temps. Là, nous sommes sur l'unité horaire en H1. Ben, nous allons essayer sur du M5, sur du D1, sur du weekly, etc. On s'attachera par la suite à changer ici le K40 en un, un instrument Forex, par exemple le JBP USD ou l'Euro USD, voilà, mais pour les plus connus. On peut faire aussi du DAX30, du GR30. Voilà, les résultats seront visibles d'ici quelques jours sur le site suricatstrategies.com en vous souhaitant que cette stratégie vous ait plu. A bientôt.